回来，新闻大白话，刚刚的最新消息哦，基辛格突然反华，而在今天刚刚中午的时候，跟习近平碰上面了。所以其实哦，在这一个碰面之前，呃，中外的媒体都没有掌握到这个，都没有发布这相关的消息哦。但是呢，突然之间快讯一出现，就是他跟习近平碰上面了。那其实他们的这一次的碰面哦，是选在北京的钓鱼台国宾馆来会见哦。习近平也指出说，这个基辛格博士刚度过。百岁的生日啊，访问中国已经一百多次哦，然后现在你也是百岁哦，两个一百加在一起特别有意义哦。特别是五十二年前，中美两国处在一个关键的转折点，像是毛泽东、周恩来以及尼克松，还有您本人哦，都有这个卓越的战略眼光，为中美合作做出了正确的决定，也开启了中美的关系正常化哟、哦。所以他就提到了，他说中国不会忘记老朋友。那同样，基辛格也回应了，就是说。说，呃，其实这一次哦，这个钓鱼台国宾馆的五号楼也是当年我首次见到中国领导人的地方、哦，所以这一次的见面格外的有意义。所以是不是也代表说中美出现了一些新的这个缓和的迹象呢？我们来看一下这一次季新吉哦突然的访华，那很多这个美国的媒体都在讲说，哎，怎么就突然就去了呀？大家都不晓得他这个行程，甚至连国务院都跳出来说，哦，这是代表他个人的行程，不是。代表美国国务院哦，那他首先是见到李尚福，哎，这就不得了了，因为奥斯丁都见不到李尚福哦，可能只能呃会面握个手而已哦。他是跟李尚福见了面之后，再见到王毅。而今天大家原本就在揣测会不会有机会见到习近平，后来果然央视就报道，在中午的时候快讯出来。呃，大概十二呃一点钟左右就有这个快讯出来。那现在看起来，他跟习近平呃坐下来，习近平也定调说、啊，这个是我们中国大陆哦、啊，不，我们不忘老朋友。那再来，我们往回到一下，因为其实这几天呢、啊，呃，季新吉跟呃王毅也好，跟李尚福见面也好，他都有提到。呃，一中是美国的承诺，相信是不会被动摇。其实是在上海公报当中所做出的一个严肃的承诺，相信呢这个不会被背弃。那自己虽然不会担，呃，目前不是担任公职哦，但是仍然关系中美之间的关系哦，也。致力于这个双方改善关系，在努力当中，王毅也有回应啊，就说其实现在就是依循习近平所提出的相互尊重、和平共处，还有合作共赢，这是中美两国大国的正确相处之道。大陆的外交部也提到了，现在中美两国其实有能力影响世界，所以应该要保持稳定的关系，这攸关全球的世界的和平哦。那我们来看一下纽时有解读这件事，他说啊。对比啊，前些日子你说布林肯也好啊，这个那个的人啊，去到了美国，美呃中方的回应啊，大概都是有一点好像冷对待啊，或者是说哎有表示一些斥责。但是呢，这其实反映出来，这个地缘政治现在局势非常的紧张。可是呢，对比哦，这个季新吉跟这个大陆的防长的会面哦，描述这个就是。大陆的媒体的描述都是蛮友好的描述哦。那我们来看一下，季新吉也讲说，呃，这一次跟这个李尚福的碰面嘛，那他讲到呼吁中美的军事啊要加强沟通哦。那这能够带来一些回暖的讯号吗？在他今天见到习近平之前，你看到美国的媒体有、哦、一片的唱衰啊，就说哎呀不会有作用的啦，中国大陆不会理你的。葛莱仪先跳出来讲说啊，季新吉你虽然很努力哦。但是呢，哎，你的讯息会被倾听吗？会被采纳吗？还有待观察。美国之音哦，也引述了他们这个前太平洋美军总部联合情报中心的人主任舒斯特，他就讲说，哎，中方安排基辛格会晤李尚福，凸显出来，哎，是你怕我们呐、啊？这凸显出来，美国加强在亚太地区的军事部署啊，还有增加国防开支哦，对台出售武器的担忧。然后呢，还讲了一句酸话，讲说基辛格影响力也都连五年前都。不如了啦，没有影响力啦。可是呢，今天习近平跟这个基辛格的碰面，好像就。马上打脸了这这两个评论跟分析哦。那再来我们看一下美军的印太司令也讲到说，哎，其实现在哦，他们奥斯汀想要跟李尚福的碰面，中国仍然没有回复接触的要求，包含了八月年度的防长会议的邀请哦。所以他们说现在。
是希望能够跟中国的同行，也就是说军事对军事这样的一个对话，但是迟迟没有得到回应。也就是说，现在看起来中国大陆啊，好像就是冷热分明，就是，哎，你如果是官方的，你来自于拜登政府的，我可能都是冷处理，但是民间的却是用以礼款待，很热络的，甚至是友好的一个回应哦，冷热分明。你跟我友好，我当然跟你这个友好的回应。可是如果你这样子变来变去的话，中国大陆。也要就是相对应的回应出去嘛。那我们来看一下，拜习会现在看起来是不是习近平给了一个软钉子呢？因为你看这个凯瑞来嘛，就暗示说，哎、欸，拜习可能要会面哦，在十一月的 APEC 是有机会的哟。那习近平隔空回应了一个事情哦，虽然不是直接讲拜习会，但人家听起来有一些弦外之音，他就讲啊。呃，在这个全球哦正在减碳的情况之下，中国大陆的目标跟立场哦是会依照自己的方式、节奏跟力度，而由自己做主，不会受他人左右。所以，是不是拜习会？嗯，现在看起来还挺悬的，还没一个定数呢。我们来问一下季老师。对，现在整体来讲的话，这是呃，中国大陆跟美国关系的气氛正在改变，那温度哈从这个冰点哈慢慢往上加温而已。那你说要有这个回暖啊，或者什么哈，就是说全面恢复哈，我想还有很长的一段距离要走了、嗯。那因为就是说，中国大陆感觉就是说，过去一段时间，美国对中国大对中国大陆所做出的各种承诺哈，是说一套讲做一套。嗯。那么中国大陆最关切的这个这个哈，这个有关台湾的问题哈，一中原则，一中政策哈。那大陆认为美国正在怎么样？用实际的行为在在掏空一个中国的原则，所以呃，另外对中国大陆呃这种围堵跟打压啊，事实上是有增无减。所以在这个情况之下，中国大陆呃愿意跟美国恢复啊高层的交往啊，其实是一种大陆的角度感觉，就还是说本展现善意。可是是不是对于美国的这些做法？呃，甚至美国一直一再主张要双方多交流啊，多多沟通啊，是不是就表示出满意呢？我觉得还有很大的差别啦。那这一次还很大的差距存在。那这一次在这个情况之下、啊，哈，双方只是做在形式上，我觉得在形式上，外交上有两个层面，一个就是形式，一个就是怎么样，一个就是实质。形式有时候从讲更明确，就是程序的问题。那实质是另外一部分，我觉得只是在程序上做了某一种程序的改变，也就是从不接触呢，呃，四个项目不接触呢，变成三个接触，另外一项接触，尤其国防部分还是不接触。那所以形式上改变，实质有没有改变呢？我想应该是都没有改变。那这一次我觉得，呃，季新吉到中国大陆来去访问啊。那虽然美国方面并不是说很强烈的这种哈一种肯定或怎么样啊，还是质疑啊。可是对中国大陆的角度来看，它是美中呃从一九七二年重新开始接触来，那么双方所共同这个哈达成的一些协议的一些哈见证者。因为中国大陆一讲美中关系，他就会讲说三个公报，这三个公报就是一九七二年的上海公报。上海公报是为什么签？因为因为季新吉是破冰之旅，是他开始的，才有一九七二年的这个、啊、上海上海公报，接接着到一九七九年的建交公报，那个时候已经是卡特政府了，当然那是建交公报。然后呢，建交公报基本的原则跟一九七二年的上海公报的精神大概都一致，然后再接下来八一七公报。所以呢，其实季新吉是一个见证者，所以他对于就是说有关这个哈一个中国这个问题啊，他可以代表美方哈、啊。讲出令人哈幸福的话，所以我想中国大陆最主要就是要借助一个对于美中在重新展开接触的一个历史见证者，从他的立场哈来对美中现在关系走到这个地步上，发出一些哈他自己的看法，而且就是说比较持平的看法，所以会不会对这个美中关系有所改变呢？我想他能够发酵到什么程度啊？我觉得还要需要未来哈。呃，几天或几周才能看得出来。嗯，好，来请教郑源哥。今年五月二十七号，中国驻美大使谢峰有去拜会基辛格，庆祝他百瑞生日。
我相信同一个时间就已经谈到了季新吉访问北京的这个行程。嗯，而且季新吉啊，在这个某些美国人眼中，他是没有什么政坛上的影响力。但是一个战略学者对于政坛有没有影响力啊，很难讲。重要是说他的判断准不准。嗯，那现在季新吉啊访问中国大陆，应该也有得到美国政府包括白宫的认可。不然他跑这一趟干什么啊？他不是去北京吃烤鸭的啊，他去谈事情的，所以两方面一定都有默契，让基辛格此行啊能够顺利的完成。那基辛格为什么会屹立不摇？他跟美国芝加哥大学的荣誉教授米尔斯海默一样的，对于国际局势的判断奇准无比。包括六年前、五年前嘛，他们两个人分别讲说，乌克兰不应该加入北约。嗯，结果泽兰斯基不听话。就把他宪法修改了，又说要参加北约，然后他们认为这样一来的话会引起俄乌战争啊，应该想办法来处理。就拜登，哎，这个言之谆谆啊，根本没有听进去，就闹成现在把美国也吃了大亏啊哈。所以对于基辛格、米尔斯海默这些人的战略水平远高于什么葛莱仪啊这些这些，哎，这小咖的人物啊哈，所以我判断是基辛格这一行的话，一定会让李尚普啊。呃，跟这个奥斯丁的会面哈、哦，会有很高很高的机会、嗯，因为是摆明了他是为这个事情而去嘛。希望说中美两国的军队啊，其他地方吵吵吵没关系，中美两国的军队不要在这方面有所矛盾。那美国做什么让步啊？中国大陆做什么让步啊？大家能够协调一下。所以这些军人也不用讲硬话了，不是我在吐槽美军哦。你在西太平洋你能干什么？你的航空母舰这么绕一绕，你也只敢在巴厘岛这个后面的绕一绕，你不敢到这个南海来绕啊？为什么？这个都在解放军的导弹的攻击范围，你们自己在兵推，你们都很清楚。美国的航空母舰在西太平洋靠近中国大陆一千五百公里以内是没有生存能力的。那这一点啊，这种大冲突啊，基辛格不乐见，因为没有理由冲突啊，为台湾冲突怎么算不划算呢、啊？嗯所以我认为这个开始在软化，才会接受基辛格这样子一个温暖的访问呐，哈。那所以接下来如果一切顺利的话，那赖清德不要搅局啊，可能这个中美两国的元首的会面就这个水到渠成啊。那 John Kerry 啊，他当然不是真的去谈气候了，我在不相信谈气候，他一辈子从来没有搞过什么气候，他是美国的民主党总统候选人，是。拜登把他当作前辈大哥在看待的政坛元老，他怎么是个大使级的人物呢？哦，所以他一定也是在想办法促成中美两国元首见面，这个对拜登竞选连任在民调上都显现对拜登是有利的一个工作。那他拜登为什么不做呢？所以他拜登为了竞选连无所不用其极啊！哦，他在碰到习近平小跑步他也愿意啊。所以这个正在软化当中，这是因为拜登想连任嗯。嗯，好，李老师。对，我想哈，当然我们都知道季新吉对于哈这个北京的重要性。那我觉得借由这一次哈，就邀请跟季新吉去北京访问，其实中国大陆在传递一些政治讯号的。那很明显看他的这个接待的这个规格哈，第一步是李尚福，我觉得中国大陆想要展现的就是差异处理、区别对待，嗯，就是美国拜登政府很希望能恢复中美之间这种军事的、制式的对话管道，但北京到现在球在他手上，他迟迟不肯。嗯，同意或是首肯，但是借由这一次哈，其实北京意思是说，呃，你们希望见到的，那我可能不给你，但是我们作为中国大陆的老朋友，那我愿意。那这是他传递出他一个讯号、嗯。那还有很重要的地方就是，呃，他毕竟是一个代表性人物啊，就像刚才所提到哈，见证那一段一九七零年代哈，这个美国跟北京关系正常化的一个过程，所以这对中国大陆而言，当然是一个代表性有重量级的人士。但我会认为说哈，他对目前的这个拜登政府的美中关系走向，我觉得不管美中关系是走向好或走向不好，可他的影响性可能真的没有这么大，但他还是非常的重要啊，这是我所认为的。嗯，那第三个就是从五月到现在一个美中这个呃桥在搭桥的过程到现在，我会认为说，呃，即便是呃有一些不同的判断，但我认为今年拜习会的实现几率是高的。不低的啊，主要还是透过 APEC 的场合，那在前面还是需要一些铺陈啊，所以这么多的官员都去，下一个是谁？大概就是雷蒙多。嗯，那雷蒙多去了之后，假设要铺陈拜习会的话，我觉得还会有一些类似像王毅跟苏利文哈，在维也纳这种第三方碰面的机会是有，甚至第六度的拜习的通话
，通电话也会有，才可能推陈铺陈到呃真正王建网啊，是不是在、嗯、呃拜席会碰面场合，然后回头过头，有点像去年集团体。但这一路的过程啊，都还是会有些变数。但目前至至少是慢慢的敲打起来，啊，把不好的关系慢慢的回稳起来。但是我也很同意，要达到很立即性的、实质性的美中关系大突破，那可能会期待过高。所以如果仔细看美中双方高层官员的讲话，他也不希望给外界这种过度期待的这种可能性。越反而危险，因为尤其是美中都有重要的一些国内的一些氛围或议题要处理。那美国很快啊，明年是总统大选，所以拜登的政策对他最好是美中桥能够搭起来，啊，避免不确定性，但是要避免给外界北京、美国在向美国示弱、软化这样的印象，他也不能。所以他都在两边都在做一个很巧妙的、很微妙的一些拿捏。我觉得现在就是未来半年的重点。嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好像美国、哦、真的是一堆这个奇奇怪怪的事情啊，所以拜登真的是一堆麻烦事哦，像是朝鲜哦，他也是搞不定啊，因为美国的大兵哦叛逃到北韩，现在外媒就讲说恐怕会演变成一个全面的危机。美联社的讲法是说，拜登正在加强跟南韩的关系哦，要制衡中国大陆，但是呢，美兵却发生这种脱逃事件哦，足以见得现在美国军事上面资源捉襟见肘哦。那如果拜登对于此事，强硬回应的话，恐怕也会导致这个局势再一步的这个升级哦。那拜登当然是现在很难以这个呃要下怎么样的指令，要怎么样的拿捏，真的是非常头疼啊。那再来，以巴同样也是哦，就是以巴冲突嘛，他会见了以色列的总呃这个总统，结果呢又被人家拍到这个画面，就说哎，讲着讲着睡了嘛。嗯，我们来听一下。And we brought Israelis and Palestinians together. At a political level, and the uh, and uh, at, at the uh, and, and Aqua and the Wall of Sharm. Yes. And uh, as I uh, affirmed to Prime Minister Netanyahu yesterday. 对，人家想说，嗯，看起来有点奇怪哦。他腿上放了个小抄啊，就边讲话边低头看小抄。可是网友又讲说，哎，他中间那个讲的讲的，好像有点变喃喃自语，有点像讲梦话一般哦。所以，呃，就说，呃，难怪被叫做瞌睡桥，也不是无缘无故的，真的是，嗯，随时有可能会不小心睡着吗？那再来看到了，现在。呃，美国的一些企业哦，现在对于美国不断对中国大陆的制裁，哎，现在开始要自救哦。那连美国的半导体协会都讲说，希望政府不要进一步的扩大对于大陆的出口限制啊。他们讲说哦，这个如果扩大限制的话，一定会自己伤到自己的产业哦。那我们看到这个谢峰也说，美国如果加大限制对华的投资以及晶片出口的话。中方必定回应哦，所以其实这个中方都现在已经呃等在那边，你怎么样对我，我怎么样的回应你哦。那我们看美光的行政总裁赶紧去到中国大陆来拜会中国的商务部哦，那呃可能也是想要寻求一些和缓的一些迹象。那中国商务部讲说，下半年其实有一批跨国的公司哦。高层都急着要来访华，所以也体现出大家愿意投资中国大陆啊。当然，也可能是因为，呃，政府做一套，企业也得要自救。那南华早报讲说，哎、欸，美国一直不断的说什么要跟中国脱钩，还是去风险哦？其实损害的都不只是贸易啊！你这么做，美国你这么做，真是虚伪到天真的地步。那果然，中国大陆现在真的有所回应哦。回应在哪边？美债，我们看到最新的消息哦，中国大陆五月份哦减持美债两百二十二亿美元哦。那现在持有量已经创下了十三年的新低，所以现在目前的总持仓量啊是大概八千四百六十七亿。美元比起四月份的时候减少非常的多，也创下二零一零年五月以来的这个新低纪录。再来，还有一个恶意螺旋不断在上升，就是中美之间哦，他们民间来说的话，哎、欸，好像这种敌意螺旋一直在升温当中哦。美国的民调讲说啊，亚裔的美国人啊，多数对于母国的看法是正面的，只有华裔除外。他说这是皮尤研究中心的一个呃调查，他说呃调查了去年的七月到今年的一月份。哦，发现到多数的这个亚裔美国人对于中国的看法是负面的，人家觉得很奇怪啊。
哎，半年前的新闻，半年前调查，你现在出新闻是什么意思啊？那的确，现在美国的民间哦，对于中国大陆的这个反反弹的这个声音是非常的大，也使得很多大陆的优秀的学者不愿意留在美国，开始出现了脱美潮哦。那这是麦卡锡主义卷土重来吗？这个资深的华裔学者李成，在不久之前离开了这个华盛顿的智库哦，到香港大学来任职。他说，麦卡锡主义正在美。国卷土重来啊！所以，我们看这个美国的外交政策提到，越来越多的华裔科学家正在离开美国，这对于华盛顿来说绝对是个坏消息哦。而且，二零一八到二零二一年之间哦，离开的速度尤其之快啊，很多都是选择回到中国大陆。那人家讲，这可能是中美冷战底下的一个人才脱钩。那我们刚刚讲到的李晨哦，他要讲。他觉得华盛顿对他来说越来越陌生了，他觉得不太认识这个样的美国。为什么有这么大的敌意呢？对于华裔来说，在美国生活越来越不舒服、哦。当他在演讲啊，或者说在很多情况下面讲“我们”的时候，哎，底下的人会问他说：“我们指的是谁？”代表说你是你，我是我，我谁跟你我们？所以他就感觉到那样子的敌意哦，他觉得那已经不是他认识的华盛顿，所以难怪有越来越多中国大陆的一些优秀的学者、科学家宁愿回。回到中国大陆去任职，或者是说，哎、欸，我不想要继续待在美国，太多敌意的这种呃环境了。那我们看今天的这个纽时哦，也提到了没有中国，美国无法成功打造绿色经济哦。他说，坦白讲。整个现代世界的历史都一一表明哦，美国的工程师只有跟中国同行合作，才能够在这些行业取得进步啊。所以中国大陆已经在很多产业都已经弯道超车了。那可是人才不断的流失，也是对于美国来说一大警讯啊。我们来问一下谢老师，其实现在这个美国大兵啊，倒是叛逃还是投诚呢？还是被绑架？还是说、啊、走私哈、啊？这个很难现下一定论啊，嗯、对不对？所以现在有人说叛逃，有人说怎么样啊？迷路啊，都可以啊。不过未来发展啊，会决定他到底应该怎么定义他是吧？如果他是哈、啊、投诚的话，那过几天搞不好呢，他变成在南韩啊、北韩啊上北韩的媒体，然后说啊，我喜欢北韩的制度，我在美国哈、啊，因为我是非遗哈、啊，我受尽了这种哈、啊、美国的社会的种族歧视，如何如何如何，开始大骂美国。那这个美国就糟糕了，嗯，所以这个事情美国一定要赶快把它解决。现在啊，在还没有事情还没有还没有还没有，因为这个如果说真的最后变成是有这种历史上是有这种事啊，他就投诚你怎么样，对不对？然后呢，他对美国制度不满，那这个事情美国现在所以他们很紧张，所以这个事情要赶快处理了。另外一方面讲到在美国的华裔的问题啊，其实华裔处境当然是越来越惨啊。怎么会好呢？美国现在是把中国大陆作为首要敌人啊，嗯，对不对？你不要以为美国是什么啊，民主、法治、自由、开放，你你看看美国历史就知道了。嗯，这个时候还不赶快警觉一下？美国在二次大战的时候，把明明白白的一区美国公民，因为他们是日本血统的，你猜他做了什么？美国在没有任何的法律的审判之下，美国政府把这一群美国公民，因为他们是日本血统，全部关到集中营。哦，全部关到集中营，然后打完以后才放出来。哎，关到哪里？关到科罗拉多，关到哪里就成了一些什么？说穿了是什么？集中收留，其实就是集中营，全部关起来啊！这个历史斑斑。斑斑俱在啊，然后事后过了以后，过了几十年以后，就说：“哎呀，我美国政府道歉一下。”可是那些日本、那些日本血统的美国公民，被美国政府他自己所效忠的政府，把他关在集中营里面去好几年，对，然后事后给你一点补偿，然后恢复你名誉，那已经过了好多年了。嗯，那所以呢，现在李纯这个事情啊，李晨这个事情啊，还是小事啊。只是人家怀疑他，他就受不了了。前去年的时候，美国我记得 MIT 的一个华裔教授啊，还是中国大陆到美国去念书留下来，在那边很有名的教授啊，就被美国政府开始调查啊。嗯，他说你是不是啊，在在这个通中国大陆，你在研究的时候，你是不是有泄密？随便就关起来了。在过去二十年、三十年，因为这样子被怀疑、被美国政府关的学者，你去查查看有多少个？嗯。我就碰到一个我们台湾去的学者，也被美国政府关过
，对美国政府官呐、啊，就怀疑他间谍啊。所以呢，事实上的话，美国这个社会真的不要被他骗了。什么民主、自由、开放、法治，我跟你讲，在二韩战开打以后，那个时候美国全美国的常人街都有美国人冲进去打砸抢。因为美国那时候跟中国大陆在韩战开始，开始怎么样？正式变成敌人啊！现在中国大陆是慢慢慢慢变成敌人，所以呢，在美国的这些华人处境啊，会慢慢慢慢的啊，越来越危险。嗯，这个是美国历史上啊屡次验证不爽的事实啊。嗯，好，来问郑源哥。美国大兵叛逃啊，不会变成什么全面危机啊！一个小兵哦，叛逃来叛逃去，挣钱这个投来投去，在战历史上很常见，成为什么全面危机呢？太夸大了。至于拜登总统啊，呃、欸，这个经常会有一些公开场合当失误的状况。其实应该也不是现在才有嘛，哈，所以大家也会见怪不怪。但是真的重要的是，中美关系陷入所谓的休息底德陷阱，已经不可自拔。而休息底德陷阱里面呢，一过去的历史记录，六成是会爆发战争了，四成是不会爆发战争。所以中美两国现在只是在休息底德陷阱里面，尽量避免战争而已。那避免战争呢、啊？如果真的战争不来的话，就打贸易战、打科技战，这也是一种无形的战争。美国人当然会觉得说，我在半导体科技方面限制你中国，我一定赢。这话可能说的早一点了。这种东西啊，就是自损多少，伤人多少。大概是可能目前看起来好像美国人哦，这个赔的少，大概赔了四十块钱。那中国赔的多，赔了六十块钱。可是未来情势发展很难讲，因为美国的半导体协会代表说的美国的科技公司已经很紧张了。为什么？他们承诺要去，要到哪里去卖？到中国大陆卖啊，所以承诺去不了。承诺去不了的时候，就累积出了他们的设备投资啊无法回收。那现在变成说，那怎么办呢？那美国政府说你就吞了吧。那吞了以后，我的研发费用从哪里来呢？美国政府补助你，要补助呢？预算通过了没有啊？后年再说。所以对于美国的科技公司来讲，这是一个很大的。威胁，嗯，所以美光的行政总裁虽然嘴巴讲说中国大陆只占了两成五的市场，那所以我一定要跟中国大陆走一走。可是问题，两成五的市场就是你全部的利润啊，嗯，这是一个美国人不愿意去面对又说不出口的一个东西哈。至于减持美债，我也要再说说中国人民银行哦，在去年俄乌战争的时候，我就呼吁要把所有的美债一下子全部卖光。你听我的话，去年卖光，今年买回来至少赚三千五百亿美金啊。那你现在三月份买了两三百亿，那四月份要减持两三百亿，那五月份减持一些，还是维持八百多亿美元的这个美债嘛？除了之外，你还有一大堆美国政府机构的债券，你就不讲了哈。所以我是觉得中国大陆在处理这对美关系有点的，有点的是进退啊，不太不太稳定的状况啊，善意一点，砍了再说，对不对？卖光啊，那我同意这个谢大使讲啊。两国陷入休息底的陷阱啊，最倒霉的就是在美国的中国人啊，他会被怀疑，然后被无辜的罗织罪状，会被无辜的陷害，甚至在搭地铁、在马路上都会遭到了这些有的没有的黑人、白人的殴打，已经发生了很多起了。那至于比较有名望的学者，比较有能力的学者哈，还是早一点离开美国哈，回回回去中国效命，这比较实际啦、嗯。那如果说中国大陆这个时候能够把香港或者深圳呢，建立成一个世界级的学术中心，深圳市政府有的是钞票嘛，办理这种大学不钱不是问题嘛。那一下子要像哈佛大学、哥伦比亚大学那么有钱，大概做不到。但基本上在全世界可以排到前几名上面去了啦。所以中国要趁这个机会，把自己流落在海外的。知名学者、专业的专家们，通通吸收回去。嗯，好，李老师。对啊，我讲一下这个目前这个在美国的中国大陆这些科学家、研究人员回流的状况啊，其实当然跟就像刚才所提到，这几年的美中之间的这种高度的竞争相关。嗯，整体有一种很复杂的社会氛围，还有社会的心理。好，所以包括了可能是媒体啦。舆论呐，或是一些真任务的一些在后面的一些推波助澜是明确相关的。所以刚刚有提到一个这个调查报告，是这个美国科学家呃科学学院的这个一份调查报告显示说哈，在他访问到一千三百多位
目前在美国的这个中国大陆的啊，所谓的华裔的科学家，他们其实还是大部分认为说啊，带有九成以上，希望能够为美国的科学发展。跟这目前的领先的这个地位做出一些贡献，但有七成人认为说，可是很不幸，目前的环境觉得比较不舒服，嗯，比较尴尬，因为面临到美中竞争的外部环境的处境，所以曾经有六成的受访者说，考虑在美国以外的地方寻求工作机会。好，所以这是一个很呃很赤裸裸的一个事实。那我要再说的地方是啊，这个人才移动啊，回流到中国大陆后面有两个背景，第一个当然是中国大陆在招兵买马。他运用很多的一些资源，全球招人才，其实不只是针对美国。嗯，但第二个也跟哈，我们回顾一下，跟拜登政府，对不起，川普任内的一些政策相关，尤其是在二零一八年十一月，当时所推的一个政策叫做“中国行动计划”。嗯，中国倡议是司法部在推动的。嗯，它的目的是在基于国家安全。啊，要去防范一些啊，在美国的学术圈、呃，科学的研究的产业里面，有没有一些危害美国的技术创新跟窃取美国国家机密？但是铺天盖地，它有非常多的一些调查案件之后，真正成案被起诉的很低。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，全大使杰文吉。翟轩好，各位朋友大家好。北京清华大学法学博士蔡正元，主持人好，大家好。还有淡大战略所教授李大中，主持人好，大家好。好，我们立刻看一下这个赖清德要去白宫的这个事件哦。现在《金融时报》是说华府要求台湾要澄清啊，所以人家在讲说哇，这个赖清德的这个争议言论已经掀起了巨大风波，连美国都忙。这要消毒吗？因为传出国务院要求台湾要澄清，这个赖清德宣称台湾总统可以走入白宫的说法。那吴钊燮有所回应哦，他就说，嗯，否认相关的报道，因为台美的沟通非常密切啊、哦，所以彼此会强化互信哦。但是好像对于这一个大家的疑虑、哦，到底有没有要求澄清啊？我们有没有问过国务院啊什么的？没有太具体的回应哦。但是现在这件事情引发了中国大陆的这个反弹呐、啊，这个大陆的驻美大。使就说要制止台独冒进，这是首要任务。现在就是要阻止赖清德访美哦，因为现在最该做的是回归一个中国的原则，要落实中美三联合公报来遏制台独人士的挑衅冒进哦。所以首要任务就是要阻止赖清德访问美国，因为这就像一头这朝着我们冲过来的巨大犀牛，所以可以反映出来大陆的对于这件事情的不满。那这个事情当然，孙小雅昨天有 AIT 特别开了一个记者会。嘛，反映了非常多的相关的问题哦。其中问到了这一个明年台湾的总统大选，孙小雅重申美国不会选边站，他说我们不会为这个参选打分数或下指导棋哦。所以呢，你可以看出来，美方啊，这个 A I T 的立场，你可以看到，美方现在积极的向大陆释放善意哦。那提早为十一月份的 A P E C 峰会已经在铺路了，因为他们非常期待能够促成拜席会哦。就连这个 A I T 啊，原本也不会在七月份举行记者。会的，现在也提前了，感觉上面是要符合台湾政治的节奏以及美国的利益至关重要。当然，对于美国来说是如此。那再来，美国对于台湾是不是欲取欲求啊？因为 A I T 这个扩大这个用地的这件事情哦，昨天大家看到孙小雅讲法很跳脚，因为你一下子要了那么多地，让这个内湖居民都觉得说，哎，这个美国是当我们人这个台湾人是垃圾嘛？就还有里长非常的生气嘛？就你们到底要做什么用途？问到了孙小。小雅，他回答他说没有具体规划，人家就觉得更疯狂了。你没有具体规划，你跟我们要二点七公顷，要那么多地，然后你没有想法，我只是想要，哎，我就是要那种感觉，让人家觉得更难受。你没有规划，你要地做什么？所以昨天其实人家在质疑说，到底是军事用途还是撤侨？孙小雅也是打迷糊仗啊，也没有正面的回应。那美国对我们台湾是不是就就是像川普这种嘴脸呢？川普讲啊，台湾的半导体啊，一直在抢我们美国的工作，可是绿营好像对于这件事情哦，也不太敢强硬的回应哦。七月十八号的时候，哎，这个陈建仁说没有评论 ，PTT 网友就在炮轰啊，就讲说，哼，回话就是以美啊，所以民进党被打脸了，现在只好闭嘴啊。还有，这连一个失事的人哦都不敢反驳，真是可悲的民进党哦。所以这个代表说，很多民众的声音就觉得，哎，民进党是不是看到美国什么都不敢吭声哦，就是直接要跪下去吗？那再来我们看一下，现在中美的军事有多紧张。
，首先看到了这个中俄之间呢、哦，呃，一起的这个新的军演，这个北部联合二零二三联合海上军演，中俄的兵力全部都集结完毕哦。那这次的一大亮点是，大家看到中国大陆的军机哦，竟然从俄罗斯的机场起飞哦，所以这个中俄已经派出了大概十余艘的舰艇，还有三十余架的军舰。那中方来说的话，海上编队啊是由这个飞弹驱逐驱逐舰、齐齐哈尔舰、贵阳舰啊，还有导弹护卫舰的枣庄舰、日照舰，还有综合补给的太湖舰四架舰哦。搭载这个直升机组成的，他们在日本海这边展开演习啊。央视也提到了，这一次啊，这个中方在陌生的机场起飞、飞行，还有陌生的条件下保障，意味着中方兵力将从俄方机场起飞。那国防专家就解读说，这次军演明显是要反制美国意图联手日本、韩国，因应台湾有事哦。而且这个频率来说的话，真的是创下二十年来的记录。现在中俄、哦、光是去年到现在。在已经联合了六次的军演哦，已经是二十年来频率最高的这一段时期了。那我们看，美国其实也在巴纽这个地方也在进行相关的这个演习哦。日前，美国跟巴纽签订了防务协议哦，允许美军使用基地，那将用于紧急的军事事态。所以，如果台海有事或是南海爆发冲突的时候，巴纽可能会变成美军的这个军行动基地。那美澳现在主导两年一度的大规模军演，护身。军刀那、啊、也在二十二号即将登场哦，所以总共会有十三个国家派出三万人来参加，包含了巴牛啊、斐济啊，然后东加啊这些拥有国防军力的一些太平洋岛国，所以你可以看到这个亚洲整体来看很不平静。我们来问一下郑源哥，赖清德的言论哈、哦，让我是感觉到他实在很蠢，这个也不是一个一个贬义词啊。他对于整个国际局势的了解这么有限，他怎么当总统？怎么选总统啊？他特别提到说，白宫他要进入白宫，这明白表示他要搞台湾独立嘛？那你也知道说，美国现在立场是希望跟中国尽量把局势给缓和下来。正在努力缓和的时候，你你去戳美国人的后后脚，你不是给美国人找麻烦吗？这是给美国人找麻烦，就是他最蠢的一件事情。第二个最蠢的一件事情。他前一段时间不是才要说跟习近平吃晚餐吗？那话就要会顺着讲啊，讲说啊，他如果当台湾总统，他希望有一天他能够进入白宫，哎，同能够进入中南海。他听了两遍不是很舒服？谁会骂你呢？谁不会骂你呢？那连这种立场都不敢讲，那谁不晓得说台湾的安全最大的问题啊？光靠白美国、啊、一定会出事，光靠中国大陆也会出事，因为美国人会给你出拐杖。所以你最好是要两边都用平衡的一个维持个一个还不差的关系，这是台湾的安全之道。那你想当台湾的最高领导人，你又不晓得这最基本安全之道，你以为走入白宫，哎，白宫怕死你的？那中南海会不会给白白宫很大的压力？当然会呀、啊。所以谢峰讲的说，哎，要阻止赖清德访美，其实谢峰也不用紧张，因为就美国立场来讲，他从来没有说台湾的领导人能够访美。从来没有啊过境啦，哈，或者看朋友啦，就是不是访问美国，从以前到现在都是如此定调。那所以这个谢峰不用紧张，那美国反而更紧张啦。那你赖清德到底在干什么？连这个中美关系如何运作你都不懂，你在当台湾的总统，对台湾是最大的危险。所以孙杰讲得很清楚啊，我我我们平等对待，我们不会对谁打成绩，也不会对什么。因为现在美国最紧张的就是说，中美关系能不能很顺畅，能够让这个他们未来主办 APEC 的时候，习近平愿意去出席。那这个事情对美国来讲很重要，所以无论如何不可能为了台湾去牺牲到中美关系现在缓和的局势啊。A I T 要、哦、买地哦，呃，我心里最有所感。最早 A I T 选中内湖那块地，我跟各位讲哦，那是全台湾最漂亮的一块地。因为那旁边有个全台湾最美的湖，叫做大湖公园。大湖公园的月照大湖这个拱桥，这个照片曾经是全世界被认为十大美景之一，登上了摄影展啊。那他找这个地方附近都是保护区，保护区当然很安全啊。最早我第一次在内湖南港选这个立法委员的时候，我就是争取在 A I T 这个土地上盖音乐中心。嗯，就没想到 A I T 权力大啊，哦，没办法、啊，那他拿走啦，好、哦，这个我们力量小啊，那、啊、就他现在又要更大的地，又讲不出他干什么。最早他有传出风声说要把士林的美国学校搬过来，他也不讲。
。好，那现在弄个老半天的话，把美国人的这个形象在台湾弄成这样，有什么意义呢？没有什么意义啊。嗯，好，当然后来啊，这个。哎，我在南港弄了一块地，搞现在的北部流行音乐中心啊，啊，这个这个算是我有点的弥补，我就不太骂他们。可是他目前扩大使用土地啊，还是要给台湾老百姓一个交代。嗯，至于川普说批评，哎，我们什么时候强过你美国的半导体的工作？最早是你美国嫌半导体这个又脏啊，等等啊，不做，所以怎么样，我们才发展出晶圆代工来帮你美国代工啊？怎么要说嫌我们前前讲你的这个？这个工作，可是为什么民民进党上上下没人敢吭一声呢？啊，这不最该你在讲话的吗？怎么碰到川普啊，你嘴巴都闭起来了？这对台湾不利的言论，你少说也要劝劝川普，不要乱讲嘛。但是你话也不敢劝他，也不敢批评他，你闷着声哦，你想干嘛？所以民进党政府根本连台湾的基本的立场都维护不了的。所以啊、哦，这种政党，快早点下台算了。嗯，好，来问季老师。呃，其实那个美国对于这个民进党的总统啊，那个做一个比较的话，他们对于第一任的民进党总统陈水扁啊，这是啊余悸犹存呐、啊。呃，你知道陈水扁对美国人做过承诺，后来又反悔，然后呢，当场怎么样食言而肥，美国人对他非常非常感冒。那在陈水扁的第二任的时候呢？事实上，到了后期啊，美国政府已经把陈水扁视为一个哈、啊、很清楚的两个问，一个一种人，他叫 trouble maker。在华府，每个人都知道陈水扁的，他另外一个名字就是 trouble maker。trouble maker 就是一个哈、啊、制造麻烦的人。嗯，那那个时候陈水扁的政府到了第二，尤其到第二年啊，美国对台陈水扁政府只有一个字，两个字，不是 trouble maker， 说 no surprise。<笑>不要给我什么意外，对，因为陈水扁天天搞意外。你以为陈水扁他那个时候他儿子在这个、哦、瑞士的秘密账户会被公开，有那么简单吗？嗯，背景没那么简单。还有更更精彩的，陈水扁都关到监狱里面了。美国政府在整个案件结束以后，公布说这个家族是贪污家族。然后把他儿子在美国纽约跟在美国 Virginia 的各一栋豪宅，美国给他没收、拍卖，然后卖的钱一半一部分留在美国，一部分还给中华民国政府。他说这是贪腐政治人物的贪腐所得，钱我帮你们哈主持正义，把它卖掉了，还给他贪污的钱，还给台湾人民。这美国对一个 trouble maker， 对一个这样子的情况哈。这样子的一个哈，台湾的一个哈，中华民国一个总统一个作为，赖、嗯、清德事实上很多地方跟陈水扁已经很像了。美国只是还没有说你是 trouble maker， 可是已经在讲什么了。嗯、美国说，拜托 ，no surprise，no surprise 这件这句话，美国已经很久没有用了，呃，对台湾讲的很。可是现在呢，这个哈吴钊燮哈否认啊，讲了一大堆，我觉得啊。我也不想提醒赖清德啦，我只能说吴钊燮哈在帮倒忙，你们看着好了。你跟美国人这样子啊，硬着干啊，你基本上你是得不到好处的。那么，美国的事实上，除了这个报道之外，美国的专家怎么讲？台海问题专家怎么讲 ？C A S I S 的专家讲，这位哈，这位这位老兄叫哈，布兰切特，叫。Blanchett， 他说：“哈，他说啊，赖清德的这番言论不仅毫无益处，还加剧了华府对于部分专家对于其外交政策敏锐度低落的担忧。”嗯，像蔡清德的团队外交政策敏锐度的担忧，这句话是文绉绉的。对，就是说你根本外交无知啊。你还选总统？你以为美国是这么好消费的吗？嗯，你在台湾选总统，你对着这一群哈、啊，他是七月十号对着一个哈、啊、全国宜兰旅外同乡赖清德后援会一群哈、啊、住在美国的、住在外国的一群宜兰同乡回来，他讲的这句话，几号讲的？七月十号，今天几号？七月二十号。我跟你讲，在我们外交角度上看，十天就已经上报的事情啊、哦，嗯，这个是非常紧急、非常严重的事
才会这么快，这是非常快的反应啊！这个是对赖清德严重的警告。对，居然吴钊燮出来说：“哎，没有这没有这种事，企图缓下。”我跟你讲，这就是哈、啊，这这一群从吴钊燮为什么会断交断这么多的原因。<笑>那接下来呢？我觉得美国人也讲得很清楚，他说啊，我这样做是不希望让人家感觉我在影响你的选举，可不并不表示哈、啊。我不会在必要的时候再发生，所以啊，赖清德根本不够格选这个总统。基本上消费外国、消费白宫这样无知的去消费，他难道不知道后果吗？他的团队没有应该知道吗？真的就是不是无知就是傲慢。嗯，好，李老师，对我也非常同意哈。呃，第一个就是这个《金融时报》这样的报道，应该不是空穴来风哈，因为的确就像刚才大师所说哈。因为如果我们去重现一下当时赖清德怎么说的啊，我我 quote 一下啊，这个二零二四年的大选是白宫跟中南海的选择，那当然是很多政治语言在里面。我们民进党长期都在走这个路线，当我们可以走到白宫，台湾总统可以走进白宫，代表我们所追求的政治目标就已经达成了。那这对美国来说，可能的一个疑问是什么？你的政治目标是什么？你是要宣布台独吗？还是你要台独独立建国，因为这样的语言啊，即便你是在对支持者喊话做拉拢、嗯，但对美国来说就触犯了他一个底线、嗯。这底线其实我们这几年听得很清楚，美国是反对任何一方单方面的改变台海现状。那假设你有这样的疑虑，代表说你往中间再往一步走，就是你跨越了美国所设定的台海的红线，它的底线。那这就不是只是台湾的内政在选举。总统大选而已哦，这就是牵涉到美中还有美国的国家利益，嗯，这个对美国来说是非常非常的关键。那还有一个小事情就是哈，我觉得这也牵涉到一个最近几天啊，我们看到政府在一直在宣传的一些事情，包括执政党的立委啊，因为他说，呃，布林肯国务卿啊是公开被动的证实啊，赖副总统过境美国的行程。好，其实布林肯强调的地方是哈，呃，我们的副总统过境美国十次。啊，如果这次去，这、就是第十一次，也是赖副总统的第二次过境美国。那基本上，白宫官员通常会再加入加入一些啊，符合过去什么安全、舒适、便利、尊严的原则。但是这个消息出来之后，我们可以看到执政党的立法委员他会特别强调说，哈，在呃壮声式，对我来讲是有点敲边鼓，说哈，不排除这次会去华府哦，甚至不排除会到国会里面演说、哦，还有呢。这个赖清德啊，盛传他可能会在华府临近的阿灵顿这个国家公墓，呃，过这个过境等等等等，我觉得这一些都不是很专业的个说法。那最后一点就是，其实对美国来说，哈，我发现他们不认为赖清德等于蔡英文，嗯，就是这就是为什么蔡赖清德一直要说他延续赖清德的路线，代表说你就不是，所以你要适宜。但对美国来说，我觉得现在是一个观察期，就是你的务实态度工作者。到底是不是维持现状？这两者其实不相容，而且务实的台独工作者，如果听者有意的话，你的重点完全不是务实啊，就是你是自己承认，而且标榜自己是台独工作者，所以这些都是我觉得赖清德未来要很注意的地方，要非常小心谨慎，否则这个标签是撕不下去。嗯，好，我们先休息一下，光州忙回来。<咳>